ഹായ് ഓൺ എല്ലാവർക്കും ടെക് പി എസ് സിയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ട്രേഡ്സ്മാൻ ഇലക്ട്രോണിക്സ് പരീക്ഷ ഡേറ്റും അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫർമേഷൻ നൽകാനുള്ള ഡേറ്റും എല്ലാം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസും സിലബസും മനസ്സിലാക്കുന്നതിനാണ് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അധികം സമയം വേസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം അപ്പോൾ കാറ്റഗറി നമ്പർ വരുന്നത് നാനൂറ്റി ഇരുപത്തി ഏഴ് ബാർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നാണ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ് ഈ ഒരു തസ്തികയിലേക്ക് ട്രേഡ്സ്മാൻ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു തസ്തികയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന സ്കെയിൽ ഓഫ് പേ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തി ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ മുതൽ അറുപതിനായിരത്തി എഴുന്നൂറ് രൂപ വരെയാണ് ഒ എം ആർ എക്സാം ഡേറ്റ് വരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ഏപ്രിൽ പന്ത്രണ്ടിനാണ് കൺഫർമേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ജനുവരി ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ഫെബ്രുവരി പത്ത് വരെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു എക്സാമിലേക്ക് കൺഫർമേഷൻ നൽകാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് മാർച്ച് ഇരുപത്തിയേഴ് മുതൽ ഈ ഒരു എക്സാമിലേക്ക് ആയിട്ടുള്ള അഡ്മിഷൻ ടിക്കറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ വെബ്സൈറ്റ് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും ഈ ഒരു എക്സാമിലേക്ക് അപേക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള നമ്പർ ഓഫ് കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ആകെ വരുന്നത് പതിനാറായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അഞ്ച് പേരാണ് അപ്പോൾ ഇതിലേക്കുള്ള ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള സിലബസും പ്രിപ്പറേഷനും എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു എക്സാം ടോട്ടൽ നൂറ് മാർക്കിനാണ് ഈ ഒരു എക്സാം കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ മോഡ്യൂൾ വണ്ണിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് ബേസിക്സ് ഓഫ് എ സി എ സി ആൻഡ് ഡി സി മെഷർമെന്റ്സ് ആൻഡ് ആക്റ്റീവ് ആൻഡ് പാസീവ് കമ്പോണൻസ് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്നും ഇരുപത് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നത് അവിടെ വീണ്ടും സബ് മോഡ്യൂൾസ് ആയിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ബേസിക് ടേംസ് അത് നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇലക്ട്രിക് ചാർജസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് തുടങ്ങി കുറച്ച് ബേസിക് ടേംസ് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് സെമി കണ്ടക്ടർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അതുപോലെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ഇലക്ട്രിക്കൽ മെഷറിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ആക്റ്റീവ് ആൻഡ് പാസീവ് കമ്പോണൻസ് അതുപോലെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് എ ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്നീ ഭാഗങ്ങൾ നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പഠിക്കണം എല്ലാത്തിനും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ആകെ ഇരുപത് മാർക്കിനാണ് ചോദ്യങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നത് രണ്ടാമത്തെ മോഡ്യൂൾ വരുന്നത് സെമി കണ്ടക്ടർ മെറ്റീരിയൽസ് കമ്പോണൻസ് ആണ് ഇവിടെ ഇരുപത്തിരണ്ട് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു മോഡ്യൂൾ ടൂവിൽ നിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നത് അവിടെ ഡയോട്സും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതുപോലെ ട്രാൻസിസ്റ്റർ അതുമായിട്ട് അതിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്കിംഗ് അതിന്റെ ടൈപ്സ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതുപോലെ പവർ ഇലക്ട്രിക് കമ്പോണൻസ് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ഫെറ്റ് ആൻഡ് ജേഫ് തുടങ്ങി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്നും ഇരുപത്തിരണ്ട് മാർക്കാണ് ഇരുപത്തിരണ്ട് മാർക്കിനാണ് ചോദ്യങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നത് അപ്പോൾ വെയിറ്റേജ് ഉള്ള ഒരു ഭാഗം തന്നെയാണ് മോഡ്യൂൾ ത്രീയിൽ നിന്നും എട്ട് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നത് മോഡ്യൂൾ ത്രീ വരുന്നത് ആംബ്ലിഫയേഴ്സ് ആൻഡ് ഓക്സിലേറ്റേഴ്സ് ആണ് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കവർ കവർ ചെയ്യേണ്ടതായുള്ളത് ആംബ്ലിഫയേഴ്സ് അതിന്റെ സബ് ടോപ്പിക്സ് നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ ഓസിലേറ്റേഴ്സ് അതുപോലെ ഒപ്പാം ആൻഡ് ടൈമർ ട്രിപ്പിൾ ഫൈവ് അതുപോലെ വേവ് ഷേപ്പിംഗ് സർക്യൂട്ട്സ് ഇത്രയും ഭാഗങ്ങളാണ് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കവർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് എട്ട് മാർക്കിന്റെ വെയിറ്റേജ് ആണ് ഈ ഒരു മോഡ്യൂൾ ട്രിക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് മോഡ്യൂൾ ഫോർ ആണ് മോഡ്യൂൾ ഫോർ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആണ് ഈ മോഡ്യൂൾ ഫോറിന്റെ മാർക്ക് വെയിറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനഞ്ച് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നത് അവിടെ ലോജിക് ഗെയിംസും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ കോമ്പിനേഷൻ ലോജിക് സർക്യൂട്ട്സ് അതുപോലെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോ കൗണ്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ഷിഫ് ഷിഫ്റ്റ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ സബ് ടോപ്പിക്സും നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അത് എല്ലാം കവർ ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് പതിനഞ്ച് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നത് മോഡ്യൂൾ ഫൈവ് മോഡ്യൂൾ ഫൈവിന്റെ വെയിറ്റേജ് അഞ്ച് മാർക്കാണ് അഞ്ച് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യങ്ങളാണ് മോഡ്യൂൾ ഫൈവിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നത് അവിടെ ക
radio wave propagation adinde korche terms adinde korche classification karyangal ella adu pole ssb sc and dsb sc fm generations and detection adumayittu bandhapetta korche karyangal fiber optic communication adumayittu bandhapetta karyangal ella ningalku screen il kaananayittu vishadamayittulla syllabus screen il kaananayittu sadhikkum ee oru bhagathil ninnu ningalku 10 markinte chodyangal aanu pradeekshikkanu module 8 vandittu micro controller 8051 aanu ivide ningalku 5 markinte chodyangal pradeekshikkam avade induction micro processor and 8051 micro control ആ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്നും അതുപോലെ ഇന്റർഫേസിംഗ് ഓഫ് മെമ്മറി ടു ദ മൈക്രോ കൺട്രോൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്നുമാണ് പ്രധാനമായിട്ട് ചോദ്യങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നത് അതിന്റെയും സബ് ടോപ്പിക്സ് സ്ക്രീനിൽ വിസിബിൾ ആണ് അപ്പോ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്നും അഞ്ചു മാർക്കിന്റെ ചോദ്യങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം മൊഡ്യൂൾ നയൻ വരുന്നത് സെൻസേഴ്സ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസേഴ്സ് ആൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് അപ്പോ ആ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് അഞ്ചു മാർക്കിന്റെ ചോദ്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നത് അവിടെ നിങ്ങൾ ബേസിക്സ് ഓഫ് പാസീവ് ആൻഡ് ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസേഴ്സ് അതുപോലെ തെർമോസ് തെർമിസ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് തെർമോ കപ്പിൾസ് അതുപോലെ സ്ട്രെയിൻ ഗേജസ് ലോഡ് സെൽ ഈ മൂന്ന് ടോപ്പിക്സ് ആൻഡ് അതിന്റെ സബ് ടോപ്പിക്സും നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ വിസിബിൾ ആണ് ഇത്രയും ടോപ്പിക്സിൽ നിന്നുമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നത് അഞ്ച് മാർക്കിന്റെ വെയിറ്റേജ് ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് മോഡ്യൂൾ ടെൻ എസ് എം പി എസ് ഇൻവേർട്ടർ യു പി എസ് ആൻഡ് സോളാർ പവർ ആണ് അവിടെ റിന്യൂവബിൾ എനർജി സിസ്റ്റം പ്രധാനമായിട്ടും അഞ്ചു മാർക്കിന്റെ വെയിറ്റേജ് ആണ് ഈ ഒരു മോഡ്യൂൾ ടെന്നിനും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എസ് എം പി എസ് അതിന്റെ കുറച്ച് സബ് ടോപ്പിക്സ് ഇൻവേർട്ടർ അതിന്റെ കുറച്ച് സബ് ടോപ്പിക്സ് യു പി എസ് അതുപോലെ സോളാർ പവർ അതിന്റെ കുറച്ച് സബ് ടോപ്പിക്സ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് മോഡ്യൂൾ ടെന്നിന് നിങ്ങൾ കവർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് അവിടെയും അഞ്ചു മാർക്കിന്റെ ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെയും പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു എക്സാമിലേക്കകത്ത് റഫറൻസ് ബുക്ക് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിമി ബേസ്ഡ് ഐ ടി ഐ ഇലക്ട്രോണിക്സ് മെക്കാനിക്കൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതിന്റെ റഫറൻസ് ആയിട്ട് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് റഫറൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് മോക്ക് ടെസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് റഫറൻസിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് എടുക്കണം പക്ഷെ അത് ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുക്കണം ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ഡൗട്ട് ഉള്ളവർക്ക് ഈ പറഞ്ഞ എക്സാമുകൾ അതായത് പ്രേസ്മാൻ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഡിസ്ട്രിക്ട് വൈഡ് എക്സാം ബൈ കേരള പി എസ് സി ജൂനിയർ ഇൻസ്ട്രക്ടർ ഇലക്ട്രോണിക് മെക്കാനിക് ബൈ കേരള പി എസ് സി ജൂനിയർ ഇൻസ്ട്രക്ടർ പവർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ബൈ കേരള പി എസ് സി ഐ ടി ഐ അസൈൻമെന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ഐ എസ് ആർ ഒ വി എസ് എസ് സി ടെക്നിക്കൽ ഇലക്ട്രോണിക് മെക്കാനിക് അതുപോലെ ഐ എസ് ആർ ഒ വി എസ് എസ് സി ടെക്നീഷ്യൻ പവർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഇത്രയും എക്സാമുകളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു എക്സാമിന്റെയും റഫറൻസ് ആയിട്ട് അതായത് മോക്ക് ടെസ്റ്റിന്റെ എല്ലാം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ റഫറൻസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോ ടെക് പി എസ് സി നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു എക്സാം ക്രാക്ക് ചെയ്യുന്നതിനും ഈ ഒരു എക്സാമിന്റെ എ ടു ഇസൺ സിലബസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള എ ടു ഇസൺ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കവർ ചെയ്യുന്നതിനുമായിട്ട് ഒരു ക്രാഷ് കോഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്രാഷ് കോഴ്സിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഈ ഒരു ക്രാഷ് കോഴ്സിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട സവിശേഷതകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഫുൾ സിലബസ് ബേസ്ഡ് റെക്കോർഡ് ക്ലാസ്സസ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഫുൾ ക്യാപ്സിയൂ നോട്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ലൈവ് ഇന്ററാക്റ്റീവ് ക്ലാസ്സസ് ആൻഡ് ഡൗട്ട് ക്ലിയറൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അതുപോലെ മൂവായിരത്തോളം ടോപ്പിക് വൈസ് എം സി ക്യു വിത്ത് ഡീറ്റെയിൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ ഇരുപത് മോഡൽ എക്സാം വിത്ത് ഫീഡ്ബാക്ക് ആൻഡ് മെന്റർഷിപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും വൺ ടു വൺ മെന്റർഷിപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്രാഷ് കോഴ്സിലേക്ക് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഓഫർ പ്രൈസ് വരുന്നത് മൂവായിരം രൂപയാണ് ഈ ഒരു അവസരം പരമാവധി പാഴാക്കാതെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു എക്സാമിലേക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും ടെക് പി എസ് യുടെ വിജയാശംസ താങ്ക് യു